ఈ రోజున ఒక సంబరంలా చేసుకోవాలి వారు మనకి వదిలి వెళ్ళిన కీర్తి తీపి జ్ఞాపకాలు ఇవన్నీ కూడాను మనకి మిగిలినటువంటి గొప్ప అనుభవాలు జీవితాంతం మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటూ సంతోషించే వారి గుర్తులు అందుకని ఇది సంతాప సభలా కాదు శ్రద్ధాంజలి గడిస్తూ వారితో అనుబంధాన్ని మనం ఒక సంబరంలా చేసుకోవాలి అని మేమంతా అనుకున్నాం దీనికి మొట్టమొదటిగా నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ డైరెక్టర్ కాశీ విశ్వనాథ్ గారు అలాగే మరో డైరెక్టర్ విఎన్ ఆదిత్య సంతోషం సురేష్ ఏడిది రాజా రాంబాబు అలాగే మరో అమ్మాయి పేరు ఇంద్ర తర్వాత వీళ్ళందరూ వచ్చి పీపుల్స్ మీడియా వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి మనకు కళాబంధు టి సుబ్బరామరెడ్డి గారి యొక్క సపోర్ట్తో ఇవన్నీ కలిపి ఇంత బాగా చేయడానికి దోహదపడ్డారు వీళ్ళందరికీ కూడాను ఇనిషియేట్ చేసిన వీళ్ళందరికీ మీరు ఏం చేసినా సరే మీకు ఎనుదనగా ఉంటాను ఏ సహాయం కావాల్సిన సరే నేను మీతో వెనకాలే ఉంటానంటూ ఎన్ని కలిపి చేసుకున్నాయి ఈ రోజున వారిని స్మరించుకుంటూ ఇలాగ శ్రద్ధాంజలి చే మనం వాడికి చేయటం అన్నది ఒక సంబరంలా చేసుకోవటం అన్నది జరిగింది దీనికి గాను విశ్వనాథ్ గారు ఆ స్వర్గంలో నుంచి ఆయన సంతోషిస్తారు సంతృప్తి చెందుతారు ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూరుతుంది అని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను ఆయన గురించి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎన్నో అనుభవాలు ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తిగా నా మనసులో ఆయనకు స్థానం ఉంది ఆయన గురించి నా అనుభవాలు మనసు నిండుగా ఉన్నప్పుడు ఏమి మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాలి అనే దాంట్లో నిజంగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది నాకు ఆయన నేను మూడు పార్శ్యాలుగా చూస్తాను మూడు విధాలుగా నాకు కనబడుతుంటారు ఆయన ఒకటి నాకు మూడు అద్భుతమైన సినిమాల్లో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ నాకు ఇచ్చి నాకు అవార్డులు రావడానికి దోహదపడి నా నుంచి అట అలాంటి నటనని రాబట్టినటువంటి దర్శకుడు విశ్వనాథ్ గారు నాకు అనుక్షణం నటనని ఆయన సరిదిద్దుతూ నటనలో మెళుకువలు నాకు తెలియజెప్పుతూ హావభావాలని ఎంత కంపోజర్గా చేయాలంటూ ఒక టీచర్ లాగా ఒక గురువు లాగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా ఆయన నాకు నేర్పిన విధానం నాకు ఈ రోజుకి అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఆ రకంగా గురువుగా ఎవరికి లేనట్టు అనుబంధం నాకే ఉందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన షూటింగుల్లో నన్ను ఒక బిడ్డలాగా నన్ను ఒక నటుడులా కాదు రాను రాను ఒక బిడ్డలాగా ఆత్మీయత పంచుకుంటూ ఆయనతో పాటు కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన ఆకలి అయ్యి నేను అన్నం తినకుండా పడుకుంటే కూడా నువ్వు డైట్ అనే ఒక నెపంతో సన్నబడాలని ఆయన తన చేతితో అన్నం కలిపి నేను పెట్టే నేను చెప్పండి కాదండి అంటూ ఒక కంచి టెంపుల్లో జరిగిన సంఘటన ఇది చాలాసార్లు నేను ప్రస్తావించాను ఆ రోజు నేను ఎంతగా ఆయన కరిగిపోయానంటే నేను లేవగానే అన్నం పెట్టి నేను తినమన్నారు నేను తిన్న కదా నాగేశ్వర గారు వద్దు నాకు నేను తిన్ను ఇది నా మేము పెట్టింది కాదు బాబు మాకు తెలుసు మేము అడిగితే నువ్వు తినవు అది విశ్వనాథ్ గారు ఆయన చేతుల మీదుగా కలిపి పెరుగన్నం కలిపి పెట్టారు చెప్పండి నేను కలిపే నేను చెప్పండి అనగానే ఎలా ఎలా కాదంటాడు అని అన్నగా అన్నప్పుడు నిజంగా ఎలా కాదనగలను ఒక తండ్రి కలిపించి అన్నం నాకు పెడుతున్నట్టుగా అనిపించింది కన్న నీళ్ళతోటి నేను ఆ ప్రేమకు కరిగిపోయి ఆ అన్నాన్ని ఎంతో ప్రసాదంలాగా ఆ టెంపుల్లో తిన్నాను ఆ సాక్షాత్ ఆ శివుడు నాకు అందించిన ప్రసాదంలా ఫీల్ అయిన క్షణాన ఇలాంక ఆయన నాకు ఎన్నో విధాలుగా ఆయనకి నాకు అనుబంధం ఉంది నా యాక్షన్ హీరోగా నేను నిలదొక్కుకుంటున్న సమయంలో అంటే చట్టానికి కళ్ళేవు కిరాయి రౌడీలు ఖాళీ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ యాక్షన్ సినిమాలన్నీ వరుసగా చేస్తున్న సమయంలో విశ్వనాథ్ గారితో నాకు శుభలేఖ చేసే అవకాశం లభి వచ్చింది నాకు ఆయన దగ్గర చేయాలి ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఎలా చేయాలి ఏంటి ఆడుతూ పాడుతూ క్యాజువల్గా చేస్తే కుదరదు ఆయన దగ్గర అనేది చిన్న టెన్షన్ మా మొదలైంది ఆయన గురించి అప్పటికే వింటుంటాం కదా ఆ నోట ఈ నోట సో ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు షూటింగ్ అసలు చిన్న టెన్షన్ ఉంటుండేది నాకు 
ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డైలాగ్ ఏదో చెప్పారు వైజాగ్లో షూటింగ్ సుమలత కూడా ఉండింది అక్కడ చెబుతున్నప్పుడు నేను డైలాగ్ చెప్పిస్తే బ్రహ్మాండం చెప్పిస్తాను ఓకే అయిపోతుంది అనుకున్నాను ఆయన కట్ అని చెప్పి నా దగ్గరికి ఎలాగ వచ్చారు వచ్చి నా వెనకాల ఏదో లేదు తొగ్గు చూస్తున్నారు ఇట్లా ఏంటి సార్ ఏమైంది సార్ ఏం లేదయ్యా నిన్ను ఎవరైనా తరుగుతున్నారు ఏంటి నీ వెనకాల ఎవరైనా ఉన్నారా అని చూస్తున్నాను అన్నారు ఏంటి సార్ ఎందుకయ్యా డైలాగ్ అంత ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తావు ఎవరు తరవట్లేదు కదా లేదు సార్ మరి ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా చెప్తావు కొంచెం నిదానించి చెప్పాలి నువ్వు ప్రతి అక్షరం నీకు నువ్వు చెప్పేది నీకు వినిపించాలి నువ్వు చక్కగా పొందిగ్గా చెప్పు కంగారు పెడుతున్నాను నేను ఉద్యోగం లేదు సార్ మరి ఎందుకు కంగారు మీరు పెట్టబోయారు కంగారు వస్తుందండి అని రాదు లేదంటూ ఆయన నిదానంగా కంపోజ్డ్గా అక్షరం అక్షరం అర్థమయ్యేలాగా మనకి మన చెప్పేది మనకి వినిపించేలాగా ఉండాలంటూ ఆయన నా విధంగా నియంత్రించారు కాబట్టి కంపోజ్డ్గా డైలాగులు చెప్పడానికి నాకు మొట్టమొదటి విత్తనం పడింది అక్కడే ఆయన అలాగా ఆయన వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అండి ఏదైనా పెర్ఫార్మెన్స్ రాబడటానికి ఇందాక నా ఉద్యోగం పోయింది అంటూ శుభలేఖలో నేను చేసేటువంటి క్లిప్పింగ్ మన అందరం చూసాం ఆ సమయంలో శేషు మాస్టర్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఆయన ఆయన ఏదో చాలా క్లాసికల్గా చాలా చెప్తుంటే నేను హుషారుగా ఏదో చిన్న బెత్తం లాంటిది పుచ్చుకుని ఇలా తిరుగుతుంటే ఇది బాగుంది కదా నువ్వు ఆగవయ్యా చిరంజీవి చూట్రా ఏంటి సార్ కాదు ఈ మ్యూజిక్ వేస్తాను చేస్తావా నాకు రాదండి నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఆయన ఏం చెప్తే చేస్తాను కాదు కాదు ఇందరు నువ్వు అటు నుంచి వస్తాను కదా అదే ఏదో ఇలా అనుకుంటే వచ్చింది క్యాజువల్గా అన్నారు అదే బాగుంది అదే చేయి నువ్వు అంటూ ఒక చెట్టు కొమ్మ చేతికి ఇచ్చి అలా అనుకుంటూ సరదా సరదాగా వచ్చింది దాంట్లో వాకింగ్లో లయబద్ధంగా ఉండేలాగా ఆయన దగ్గర నుండి చేయించుకుంటూ మన నుంచి ఒరిజినాలిటీని రాబట్టుకుని మన దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ ఏదైతే బాగుంటుందో దాన్ని ఆయన రాబట్టుకునే విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎంకరేజింగ్ అనిపించింది నాకు అలాగా ఆ సాంగ్లో చేసిన తర్వాత అప్పటిదాకా నాకు తెలియదు నేను క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చేయగలను అని నాకు తెలియదు ఆ భంగిమలు పెట్టడానికి ఇమిటేట్ చేయగలనేమో కానీ ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు చేయలేదు అదే శుభలేఖ సమయంలో ఆల్విన్ ఒక సంస్థకి మోడల్గా నేను యాడ్ యాక్టర్గా చేస్తాను అది నాలుగు రకాల డ్యాన్సులు నా చేత చేయించాలి చిరంజీవి చేయగలడు అంటూ నా మీద నమ్మకంతో ఆయన చేసిన విధానానికి నేను ఒక తెలియని కోణం అంటే నేను కూడా క్లాస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చేయగలను అని నాకు ఆ సమయంలో ఆ ఎపిసోడ్ ద్వారా అనిపించింది అది భరతనాట్యం కొద్దిసేపు అలాగే కూచిపూడి అలాగే కథక్ అలాగే కథాకళి ఇవన్నీ కూడా చేయించారు ఆ సినిమాలు నా చేత ఒక వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఎంత బాగా చేస్తున్నావయ్యా ఎంత లయబద్ధంగా చేస్తున్నావు ఎంత అందంగా చేస్తున్నావు అని ఆయన చెప్పేసరికి అది అనలేని ఉత్సాహం బహుశా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రశంసలు అలాంటి గొప్ప డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చేసరికి మనలో తెలియనటువంటి శక్తి మనలో ఉన్న నిబిడీకృతమైనటువంటి టాలెంట్ని అది వెలికి తీస్తుంది దానికి స్థానపడుతుంది అలాగా ఆయన ఒక గురువులాగా అనిపించారు నాలో ఉన్న టాలెంట్ని మరింత వెలికి తీయటానికి ఆ చిత్రం తర్వాత ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్వయం కృషి స్వయం కృషిలో అప్పటికి వచ్చేసరికి మనం ఒక ఫుల్ యాక్షన్ హీరోగా మంచి డ్యాన్సులు ఇవన్నీ చేసేలాగా అలాగే మాస్ ఇమేజ్ తారాస్థాయిలో ఉన్న టైంలో స్వయం కృషి అని చేయాలి చెప్పులు కుట్టేవాడు క్యారెక్టర్ అని డెఫినెట్గా అంటే మీరు చాలా బాగుంటుంది మంచి కథాంశం ఉంది మంచి సెంటిమెంట్ ఉంటుందయ్యా ఒక మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది నువ్వు చేయాలి ఆయన దగ్గర అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు మనం మనం కొత్తగా ఆవిష్కరించుకునే అవకాశం లభిస్తుందని ఎదురు చూస్తే మనకి అది అద్భుతం చేస్తామని చేయించే ప్రతి నేను క్యారెక్టర్లో దూరిపోయేలాగా చేసేవాడిని ఆయన అంత ఇదిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని రెండు పాదాల మధ్య చెప్పు పెట్టుకుని కదలకుండా ఆ పిన్ను కూర్చుతూ ఆ థ్రెడ్ లాగుతూ ఆ చెప్పులు కొట్టే విధానం ఎంతగా అలవాట్ అయిపోయిందంటే తర్వాత నా చెప్పులు నేనే కుట్టిన లెవెల్కి అయిపోయింది
అది ఒకందుకు కలిసి వచ్చింది సో అంత అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఆ ఏదో డైలాగ్ చెప్తూ ఏదో ఫీల్ అవుతూ చేస్తేలాగా అయింది ఆయన ఎంతగా మెచ్చుకుంటారంటే ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయావా నువ్వు అంటారు అలాగే అదే సినిమాలో కోర్టులో సీన్లో ఎంత గంభీరంగా లోపల ఎమోషన్ని నేను దాచుకుని కళ్ళల్లో మాత్రం వ్యక్తం చేస్తుంటాను అవతల హీరోయిన్ దాచుకోలేక ఆ ఎమోషన్ బయటికి వ్యక్తీకరించినప్పుడు అమ్మాయి కళ్ళలో నీళ్లు ఆగపోతే అది ఇలా చూస్తూనే లీగల్గా వాళ్ళు మాట్లాడేది చూస్తూనే హ్యాండ్ ఖర్చు తీసి ఆ అమ్మాయికి అందివ్వటం అది ఆ సీన్ ఎన్నిసార్లు చెప్తారు ఈ మధ్యకాలంలో కలిసినప్పుడు కూడా ఆయన ఆ కోర్టులో బలే చేసేవయ్యా అసలు ఆ కంపోజ్ సరే మేం చేయటే ఉందండి మీరు చెప్పారండి మేము చెబుతాం కానీ ఎంత కొంత వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో అసంతృప్తి ఉంటే అని ఉంటుంది ఇంకా బాగా చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది నువ్వు చేసిన తర్వాత ఇంతకంటే నీకు ఏముంటుంది అనిపించింది అది నీకు అంటే చూసినట్టు లేదండి నమస్కారం బాబు బాబు విన్నారు కదా నిజం ఏంటో ఆ సాంబయ్యే చెప్పాడు న్యాయమూర్తులు మీరు న్యాయం నా వైపే ఉందని ఎవరు తీర్పు చెప్తారు నాకు తెలుసు కానీ నేను కోరుకున్నా అయ్యా ఆ సాంబయ్య కోరుకున్నా అయ్యా చిన్నాక్షేమమే కదా కోరుకునేది మరి ఆ పశువాడు పెంపుడు తండ్రి దగ్గర ఉంటాడా లేక కన్న తండ్రి దగ్గర ఉంటాడా వాడినే తెలుసుకోమని బాబు ఆ పశువాడు ఏ అచ్చటా ముచ్చటా తీర్తని ఆ పెంపుడు తండ్రి దగ్గర ఉంటాడా సరే ఓ ఆట పాట మంచి చెడు ఏమీ లేకుండా ఓ ఖైదీలాగా అక్కడే ఉంటాడా సరే ఏదో చిన్న తప్పు చేశాడని ఫుట్ పాత్ మీద బూట్ పాలిష్ చేస్తూ అక్కడే ఉంటానంటాడా సరే సారీ సార్ కన్న తండ్రిని గనక పొడి బాబు చూడలేకపోతున్నాను సార్ చూడలేకపోతున్నాను లక్షలు కార్లు లేకపోయినా ఏదో విధంగా నా బిడ్డను పోషించుకునే స్థితి నాకుంది అందుకే అడుగుతున్నాను సార్ ఎక్కడుంటాడో ఆ చిన్నాన్ని అడగండి సార్ ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఆపద్ బాంధవుడు నాకు మరింత ఇది ఆపద్ బాంధవుడులో చాలా ఛాలెంజింగ్ సీన్స్ ఉంటాయి ఇందాక ఆయన సరస్వతి పుత్రులు ఆయన ఒక పద్యం చదివారు అది జంధ్యాల గారు నా కాళ్ళు కడుగుతూ ఆయన పుస్తక కన్యాదానం ఇస్తున్నట్లుగా ఆయన పద్యాన్ని ఆయన చదువుతూ నా కాళ్ళ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఆయన అలాగే జీవితం చాలిస్తారు నా కాళ్ళ మీద పడిపోయి అది చాలా అన్యాయంగా అనిపిస్తుంది అసలు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు నేను నిందాస్థుతిగా ఒక సైతిక లింగాన్ని తయారు చేసి దాని మీద నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి ఎమోషన్ ఉండాలి ఏడుపు ఉండాలి నింద ఉండాలి కోపం ఉండాలి ఏడవకూడదు అలాంటి కోపడకూడదు ఇలా చాలా ఉంటే ఆయన ఎప్పుడు ఇలాంటి సీల్ బలి కన్సూమ్ చేస్తారు అది మనకేమో పెద్ద పరీక్ష సో ఆ రోజు నిద్ర ఈవినింగ్ అయ్యింది నాకేమో చాలా ఇదిగా రెస్ట్లెస్గా ఉన్నాను ఆయన స్నానం చేసి పూజ చేసుకున్నారు వచ్చాను ఏమో ఇలా వచ్చేవేంటి అని లేదు నిద్ర ఇంకా నాకు డెఫినెట్గా వాళ్ళు మీతో మాట్లాడపోతే కనుక నాకు నిద్ర పట్టేదండి ఈవేళ నాకు అదే టెన్షన్లో ఉన్నాను రేపు మార్నింగ్ ఎలాగ నేను అది ప్రజెంట్ చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది మీ నుంచి కొంచెం నాకు టిప్ పొందితే కనుక మీరు కొంచెం చెప్తే అదేదో అలాగా కొంచెం ట్రై చేసుకుంటూ నేను నిద్రపోతాను నాను దాదా కూర్చొని కూర్చున్నారా బాబా నువ్వు చాలా ముచ్చరగా ఇస్తావు ఆయన నువ్వు ఎంతమందికి ఉంటుంది ఇంత ఇంట్రెస్ట్ రేపు సీన్కి వేళ నా దగ్గర నుంచి కూర్చొని అడుగుతున్నాడు నేను డెఫినెట్ కూర్చున్నాను ఇద్దరం కూర్చుని అది ఆయన చెప్పడం నేను చేయటం ఆయన సాటిస్ఫై అయిన దాకా ఆ కోపం ఆవేశంతో అలాగే ఆయన గదిలో కూర్చొని చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మార్నింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోయేసరికి ఓ ఆయన ఎంత ముచ్చరపోయారు అంటే అంత ఇంత కాదు అనమాట పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు లోకరక్షకుడు ఇవన్నీ నీ పేరు లేక ఒక్క మంచి పని కూడా చేయలేని వాడివి నీకు ఎందుకయ్యా ఇది మంచి పేర్లు ఎందుకు ఇది గుళ్ళు గోపురాలు ఎందుకు ఇది పూజలు పురస్కారాలు చెప్పు మాట్లాడు ఎందుకంటే నువ్వు తప్పు చేసావు గనక అసలు నువ్వు అంటూ ఉంటే కదయ్యా తప్పు చేయడానికైనా ఉప్పు చేయడానికైనా నువ్వు నవ్వనుకోవటం మా పిచ్చి మా ఎర్రి మా బ్రహ్మ వద్దు నువ్వు మా మధ్య ఉండాలని వీలేదు పో దూరంగా పో ఈ గోదాకులు కలిసిపో ఈ గోదాకులు కలిగిపో ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకున్నది బోల్డ్ అంత పెర్ఫార్మెన్స్ లో సున్నితత్వం గురించి కానీ ఆ ఎక్కువగా లౌడ్గా చేయకుండా ఆ సునిశ్చితంగా చేయటం అనేది ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను అది ఆయన దగ్గర అదే కాకుండా 
దర్శకత్వ విలువ సంబంధించి ఏ సీరియల్ సరే క్యారెక్టర్స్ నడుచుకుంటూ ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ ఎలాగైతే అమ్మ నాన్న మాట్లాడుకుంటావో అన్న తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుకుంటారు ఒకవేళ బయటికి వెళ్తే వాళ్ళ బిజినెస్లు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఎలా మాట్లాడుకుంటారు అలా మాట్లాడుకుంటూ కదులుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళని క్యాప్చర్ చేయడానికి మాత్రం కెమెరా వాళ్ళకి అనుగుణంగా కదులుతూ ఉంటుంది తప్ప కెమెరా పెట్టాను మీరు రెండు అయ్యి అంటూ డ్రామా లాగనో లేకపోతే టీవీ సీరియల్లో వాళ్ళకి వీలు లేక ఇలా వరుసగా పెట్టి నిలబెట్టి తీస్తారు అలా ఉండదు ఆయన అందుకని ఆయన సినిమాల్లో మనం చూస్తుంటే వాళ్ళ నటనతో పాటు వాళ్ళ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా సహజత్వంగా అనిపిస్తుంది అందుకని ఇన్వాల్వ్ అవుతాను అనమాట నేను చాలామంది యంగ్ డైరెక్టర్స్కి అలా నిలబెట్టి తీసేయకండి మనం ఇంట్లో కూడా నిలబడి మాట్లాడుకోం కదా మనం ఏదో టిఫిన్ తింటూ మాట్లాడుకుంటాం బట్టలు సర్దుకుంటూ మాట్లాడుకుంటాం ఇవన్నీ ఇవి మరి ఎక్కడో కోపం వస్తే ఆగిపోయి అలా చూస్తే నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే మళ్ళీ మా పనిలోకి వెళ్ళిపోతుంటాం అలాంటి చోట బాగుంటుంది అని నేను ఎంతమందికి అది చెప్తుంటాను కొన్ని అడాప్ట్ చేస్తాను నాకు నా యొక్క పరిధిలో ఉన్నంత వరకు అలాగే ఆయన దగ్గర నుంచి నేను మరీ నేర్చుకున్నది సెంటిమెంట్ ఏదైనా గుండెలు పిండేసే లాంటి సెంటిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక పట్టాను వదలరు అలాంటి సంఘటన అలాంటి సీన్స్ దొరకలే కానీ దాన్ని పట్టుకుని పిప్పి చేస్తారు ఆయన అంటే ఉదాహరణకి నేను వెరీ బిగినింగ్ శంకరాభరణం సినిమా చూసినప్పుడు శంకరాభరణంలో ఆయన మై పెళ్లి చూపులు జరుగుతప్పుడు రాజలక్ష్మి తను ఒక చిన్న ఉత్సాహంలో తను కొంచెం శృతి తప్పుతుంది శారద అంటూ కేకలు వేస్తే ఆయన అన్నది పాపులర్ డైలాగ్ అది అందిన తర్వాత అమ్మాయి ఒక్కసారి స్థానం అయిపోతుంది నిత్యస్త్రాలు అయిపోయి తన తప్పిదం తెలుసుకుంటుంది అనేసరి ఆయన చేత వార్నింగ్ ఇచ్చుకోబడింది చాలా అవమానం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఆయన తిట్టిన దానికి అవమానం అయిపోయింది చాలా సైలెంట్గా లేచిపోతారు అల్లురావులం గారు ఆయన తిడతారు ఏంటి చిన్న తప్పు పెద్ద అంత ఇదేంటి నువ్వు ఎవరి ముందు తిట్టావు అమ్మాయి పరువేం గాను ఇది అని ఇది అంటే ఆయన చడామడి తిట్టేసరికి ఆయన చాలా ఫీల్ అవుతారు పాపం ఫీల్ అయ్యి ఆయన ఏంటంటే చేసిన తప్పుకి అమ్మాయిని తిట్టినందుకు కానీ హారతి కర్పూరం తోటి హారతి ఇస్తారు సో ఒక తప్పు జరిగిన తర్వాత కౌంటర్గా రావలేం గారి తిట్టి సరిపోతుంది సారీ రా అంటే అయిపోతుంది అది కాకుండా ఆయన పశ్చాత్తాపంగా చేతిని కర్పూరం వెలిగించుకుని హారతి ఇవ్వడం తోటి ఆయన ఆయన ఆయనకు ఆయనగా పనిష్ చేసుకున్నారు దాంతో సరిపోతుంది కదా అనుకున్నాం అక్కడ ఆపల ఆయన మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి అదే గమకాన్ని అదే పాటని సరిదిద్దుకొని లయబద్ధంగా పాడుతూ నవనీతం తీసి ఆయన అరచేతికి ఆ పుండుగు అలా పూస్తూ పూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమి ఆడవలేదండి పాడుతున్నారు కానీ చూసి వాళ్ళు కంటతాటి పెట్టేస్తారు నేను అనేది అదే ఏదైనా ఒక ట్రాజడీ కానీ ఎమోషన్ సీన్ ఉంటే క్యారెక్టర్స్ ఏడవకూడదండి చూసే వాళ్ళు ఏడవాలి ఆ రేంజ్లో రాబట్టగలిగేది ఒక విశ్వనాథ్ గారు మాత్రమే రెండా ఎన్ని ఎన్ని చెప్పగలవండి నేను అదే అంటాను మేము ఆర్టిస్ట్లో సీన్లో మేము ఏడుస్తూ చేసేస్తే జనం ఏడుస్తారు అనుకోకండి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే దానికి తగినంత బేస్ వేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ తర్వాత నువ్వు ఏడకుండా చిన్న ఫీలింగ్ ఇచ్చిన సార్లు వాళ్ళు కంటి తెర పెట్టేస్తారు నేను అది ఫాలో అవుతుంటాను అదే మిగతా యంగ్స్టర్స్కి వచ్చి చెప్తుంటే అది చేద్దాం అది చేద్దాం ఎక్కువ చేయద్దాం దానికి ఎలా రాబట్టాలో చూద్దాం అంటూ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన టేకింగ్ కానీ ఆయన ప్రజెంట్ చేయటం కానీ ఇవి ఎప్పుడు నమ్మే బలమైన ముద్ర నేను డైరెక్టర్ కాకపోవచ్చు కానీ అది బలంగా ఉంటుంది నాలో అందుకని నాకు అవకాశం ఉన్న పరిధిలో డైరెక్టర్స్కి సజెషన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను అది ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నది ఆ రకంగా నాకు ఆయన గురువు అంటాను అన్నం పెట్టారు కాబట్టి ఆయన పితృడు సమాన నాకు అండ్ నాకు అవార్డులు రావడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయన నాకు గొప్ప దర్శకులు ఆయన దగ్గర పనిచేయడం నాకు గొప్ప అదృష్టం నేను భావిస్తుంటాను నేను అలాంటిది ఎప్పుడైనా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి చూడాలనుకున్నప్పుడు వెళ్తాను కాసేపు కబులు చెప్పుకుంటాను ఆయన ఆత్మీయత అది పొందుతాను అలాంటి విశ్వనాథ్ గారు పరిపూర్ణమైన జీవితం అనుభవించారు వృత్తిపరంగా ప్రవృత్తి పరంగా అంటే యాక్టింగ్ పరంగా కూడా ఆయన లాఖ రోజుల్లో చక్కగా నటించి ఇందాక ఎవరు అన్నారు రంగారావు గారిని తలిపించేవారని అలాగే ఆయన గుర్తు చేసే అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ నిండైన క్యారెక్టర్ నాకు అదృష్టం లేదు ఆయనతో యాక్ట్ చేసే అదృష్టం 
బట్ ఆయన ఒక ఇది అలాగా నిండైన జీవితాన్ని అనుభవించి ఎన్నో సినిమాలు హిందీలోనూ తెలుగులోనూ చేసి అండ్ గొప్ప దర్శకులు మనకు మిగిలి ఉన్నటువంటి గొప్ప దిగ్దర్శకులు ఆయన అలాంటి స్థాయి ఇందాక అన్నట్టుగా శంకరాభరణం రాయ మనోడు అన్నట్లుగా నారాయణమూర్తి బిఫోర్ శంకరాభరణం విశ్వనాథ్ గారు ఆఫ్టర్ శంకరాభరణం లాగా ఆయన జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి మన తెలుగు ఖ్యాతిని తీసుకువెళ్ళి ఇక్కడ సత్సంప్రదాయాలను కానివ్వండి మన ఈ యొక్క కల్చర్ని తీసుకెళ్ళి గొప్పగా ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఎంత ప్రౌడ్ మనందరికీ అండ్ అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని మన మధ్య లేరు అనుకోవడానికి లేరు ఆయన భౌతికంగా లేకపోయినా ఈ సినిమాల ద్వారా ఆయన శాశ్వతంగా మన మనసులో ఉంటారు ఆయన ప్రేమించే మన మనసులో ఎప్పుడూ ఉంటారు శాశ్వతంగా అండ్ అలాంటి మహనీయుడిని తలుచుకుంటూ ఈ రోజున మనందరం ఈ యొక్క కళాంజలి అర్పించడం అన్నది చాలా ముదాహం దానికి తోడ్పడినటువంటి పీపుల్స్ మీడియా మిత్రులకు అలాగే మన కాశీ విశ్వనాథ్ గారికి వారి శిష్యులకి వేరిది నాగేశ్వరరావు గారికి సురేష్కి ముఖ్యంగా టి సుబ్బరామరెడ్డి గారు ఆయన మహా ఏది కళా పోషకులు అనేది కరెక్ట్ ఎవరైనా చిన్న అవసరం ఉంది వెళ్ళినా లేకపోతే అది చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఆయన నుంచి వచ్చిన సలహా కానివ్వండి ఇవన్నీ కలిపి ఈ రోజున మాలాంటి వాళ్ళు అందరం ఉండి ఈ రోజున ఇంత హృదయంగా ఇంతమంది రియల్ ఆప్తుల మధ్య జరుగుతుందంటే ఇది నిజమైన కళాంజలి ఇది ఖచ్చితంగా మన ప్రేమ అభిమానం పైన ఉన్న వారికి చేరుతుంది అంటారు ఎలాంటి సందేహం లేదు వారి ఆశీస్సులు మనందరికీ ఉంటాయి ఉంటుందని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండ్ ఈ రోజున ఎక్కడి నుంచో ఆ సినిమాలో చేసినందుకు రాధిక రాధిక కానీ మీనా కానీ జయసుధ గారు ఆమని ఇందాక సుమలత వీళ్ళందరూ వచ్చారు అలాగే నా మిత్రుడు శరత్ కుమార్ కూడా ఇంత దూరం వచ్చారంటే కేవలం మామూలుగా అయితే అంత దూరం ప్రయాణించి రావడానికి ఎంతో బిజీగా ఉండేవాళ్ళు రావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కేవలం ఆయన మీద గౌరవంతో ఆయన అనుభవాలు మనతో పంచుకోవాలని ఆయనకి ఆ స్మృతంజలి అర్పించాలని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని ఎగ్జిబ్యూట్ చేసుకోవాలని తద్వారా కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలన్న భావంతో వచ్చినందుకు వారందరికీ నా మనస్ఫూర్తి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తాను జై హింద్ చెప్పడమయ్యారు రాత్రి మీరు అరవలేదు మాట్లాడండి నాకు మీరు అక్కడే సాక్ష్యం వీళ్ళంతా నన్ను తప్పడుతున్నారు నన్ను నన్ను నానా మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడండి నేను రాత్రి మీ మీద ముందు చీరలాగాడా జాగ్రత్త చింపాడా చెప్పండి అమ్మాయి గారు వీడే కదా నా అమ్మాయి గారు రాత్రి మీ గదే తొడుపుడు ఆలరు చేయపోతే నేను వచ్చి అడ్డుకుంది చెప్పడం అమ్మ గారు వీడిని సార్ వీడు మనిషిగా సార్ పశువు ఈ రాక్షసుడిని ఈ దొరపాకిడు రాత్రి ఒంటరిగా ఉన్న అమ్మాయి గారు గద గద తొరపడి అఘాయిత్యం చేయబోతుంటే సార్ సమయం నేను కనుక అడ్డుకోపోతే ఆవిడ పొత్తుకు నాశనం అయిపోయాడు సార్ వీడింత ఘోరం చేసినా వీడితో ప్రభు క్షమాభ చెప్పించకుండా ఏ తప్పు చేయని నన్ను తప్పు పట్టి మీరు మీరు పెద్ద తప్పు చేశారు మీరే కాదు ఇక్కడ మా ఇద్దరి గురించి తప్పుగా మాట్లాడినా వీళ్ళందరూ కూడా తప్ప తప్పు చేశారు వీళ్ళకి ప్రభు ఈ పాపలందరినీ క్షమించు విక్ష <laughs>